अंदर की नमस्कार ना पेर के रत्न कुमारी नैन श्रीकाकुम जिले में जिला प्राजेक्ट मेनेजर ऐसा श्रीकाकुम जिले में एजेन्सी एंटनी विरव पंटर रागी पटनी चोड़ी अब अटार आईनपी रागी पट पुरातन मैंने पद्धति पड़ा वाल तक दिबड़ वस्तु काबटी रईत सोदरलू गुलीरागि पद्धति रागी पटन पड़ा वाल चला उपयोगक उ इप्ड श्रीकाकुम जिले में सीतंपेट मंडल में कारीम को चंदन भास्कर पोलनी गुलीराग पद्धति एला चोड़ी पड़ुवा चूदा रागी विना शुद्धि चेया की मुझे बीज अमृत तैयार इलाग तैयार बीज अमृत पंद ग तरवा विना शुद्धि चेयली केजी रागी विना शुद्धि चेया की बीज अमृत पाउ लीटर तीस इला विन शुद्धि इला शुद्धि विना नीड़ो रे ग आरबेकोवाली नारेकोड़ा की विधम का मन की गोने वेय वेस तरवा दीन पैन मत्ति वे विधा अड़ग वे मन वेको कदा दीन मीद गोत्नी वेवाली बीज अमृत तो शुद्धि विना मन विधा वेवाली
మనం విత్తనాలు వేసుకున్నాం కదా ఈ ఘనజీవం అమృతము అంతకుముందు మనం తయారు చేసి మనం ఉంచాము దీనికి ఆ విత్తనం పైన వేయాలి అలాగే మన గద్దె కూడా ఆ విత్తనం పైన మనం వేసుకోవాలి ఈ తెచ్చిన గంజో అమృతాన్ని ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఈ మనం తెచ్చుకున్న ఊరగద్ది కూడా ఈ విధంగా దీనిపైన వేయాలి ఈ విధంగా మనం చేసుకున్నాం కదా దీనిపైన మనము నీరు జాలుకోవాలి అలాగే మనకి పన్నెండు రోజుల వరకు మనకి ఉదయము సాయంత్రము మనం ఇలాగా నీరు దీనిపైన జల్లుతూనే ఉండాలి వేసుకున్నాం కదా ఈ విధంగా ఈ మత్తిని జారపోకుండా ఉండడానికి కోసం ఈ విధంగా మనకి ఇత్తుక పెద్ద పెంచుకోవాలి ఎంత వర్షమైనా కూడా ఇటు అటు జారకుండా ఉంటుంది మన పొలాన్ని చక్కగా దున్నుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఆఖరి దుక్కి దున్నే ముందు మనము తయారు చేసిన ఘనజీవ అమృతాన్ని ఎకరాకి యాభై కేజీలు వేసుకోవాలి అలాగే యాభై సింట్లకి ఇరవై ఐదు కేజీలు వేసుకోవాలి అమృతనాన్ని జల్లుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దుక్కిని దున్నుకున్నాం దున్నుకున్న పొలాన్ని ఇలాగ సదును చేసుకోవాలి మనం నారు వేసిన విత్తనం పది నుంచి పదిహేను రోజుల్లో ఈ విధంగా తయారవుతుంది ఇలాగ తయారైన నారును 
మత్తి ఉందిలాగున తీయాలి గోని మీద ఎందుకు వేయాలి అని మీకు ఒక సందేహము రావచ్చు కానీ ఇలాగ వేయడం వలన సులువుగా తీయడానికి వీలవుతుంది వేలు అనేది పాడవకుండా ఉంటుంది ఇలాగ తీసిన నారును మన ప్రధాన పొలానికి తీసుకెళ్ళాలి గులరాగి నారుని నాతుకోవాలి అనుకుంటే లైనింగు స్తాడుని వేసుకొని మొక్కకి మొక్కకి అడుగున్నర దూరంలో గోతులు తవ్వుకోవాలి ఇలాగా నాతుకున్న గుల్రాగిని ఒకటి రెండు రోజుల్లోగా నీరు పెట్టుకోవాలి ఇలాగా నాటడం వలన గాలి ఎలుతురు అన్నది తగులుతుంది సేడపేడ అన్నది రాకుండా ఉంటుంది అలాగే మొక్క ఏపుగా పెరిగి పిలుకలు ఎక్కువగా వస్తాయి ధన్యవాదాలు ఇప్పటి వరకు మనం గులిరాగి పద్ధతిలో చోడిని పండించుకునే విధానాన్ని చూసాం కదా ఈ గులిరాగి పద్ధతిలో బీ చోడిని బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేసి నారుమడి వేసుకొని ఈ చోడి నారుని అడుగున్నర దూరంలో నాటుకోవడం వల్ల తెగుళ్ళు పురుగులు బెడద తక్కువగా ఉండి రైతు కలుపు తీసుకోవటానికి వాటికి కూడా విలుగా ఉంటుంది ఈ విధంగా గులిరాగి పద్ధతిలో పద్ధతిలో పండించడం వల్ల మనకి ఎకరానికి పన్నెండు నుంచి పదిహేను బస్తాల దాకా రా చోడి దిగుబడి రావడానికి అవకాశం ఉంది కావున మన రైతు సోదరులకి విజ్ఞప్తి ఏమనగా ఈ చోడి పంటని గులి రాగి పద్ధతిలో పండించుకోవడం వల్ల అధిక దిగుబడిని సాధించవచ్చు కాబట్టి రైతు సోదరులందరూ కూడా గులి రాగి పద్ధతిలో చోడిని పండించుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాము అందరికీ ధన్యవాదాలు